ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം ഡബ്ല്യു ഇ സി എസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എട്ട് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്സ് വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റംസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം can be classified into two adayathu adu karangunnundallo turbine alle aa turbine karangunna axis ne base cheyidittu nammal rendu aayittu classify cheyidittunde onnu horizontal axis machines alle adinde axis of rotation horizontal aanengil alle horizontally aanengil alle attaram wind energy conversion system ne nammal horizontal axis machines ennaanu pariya the axis of rotation is horizontal അതിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എയറോ ടർബൈൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിംഗ് ദ വിൻഡ് അതായത് പിന്നെ വിൻഡിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ വിൻഡിന് വിൻഡ് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണല്ലോ വീശിയ തിരസ്സീനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെയല്ലേ വീശിയ അപ്പൊ അതിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരിക ഈ ടർബൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആ കറങ്ങുന്ന ഭാഗം അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നേരെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വിൻഡിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് മെഷീൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് മെഷീൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് അതായത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫാനൊക്കെ കറങ്ങുന്നത് പോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മെഷീൻസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് മെഷീൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് മെഷീൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നേരെയാണ് വരുന്നത് കുത്തനെയല്ല അല്ലേ പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് മെഷീൻസും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈസ് സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്മോൾ സ്കെയില് മീഡിയം സ്കെയില് ലാർജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സൈസ് മീഡിയം സൈസ് ലാർജ് സൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കിലോവാട്ട് വരെ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫാംസ് അതുപോലെ തന്നെ വെരി ലോ പവർ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മീഡിയം സ്കെയിൽ ഉണ്ട് മീഡിയം സ്കെയിൽ ടു കിലോവാട്ട് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോവാട്ട് വരെ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം സ്കെയിൽ വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് സാധാരണ സെവറൽ റെസിഡൻസസ് അല്ലെ വീടുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ യൂസസ് അല്ലെ അത്ര അധികം പവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ലോക്കൽ യൂസസിനൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി ലാർജ് സ്കെയിൽ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോവാട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് വിൻഡ് മിൽസ് കാണാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോഴും അല്ലെ അട്ടപ്പാടിയിലും കജിക്കോടൊക്കെ കാണാം അത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി പെട്ടതാണ് ലാർജ് സ്കെയിലാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോക്കി നോക്ക് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് പവർ ഫോർ സെൻട്രൽ പവർ ഗ്രിഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് വലിയ പവർ ഗ്രിഡ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ വലിയ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വിതരണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ പോലെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പർപ
അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ജനറേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് സെവറൽ പ്ലേസ് ഓവർ ആൻ ഏരിയ അല്ലെ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ജനറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ അതായത് കുറേ ടർബൈൻസ് ഉണ്ടാവും കുറേ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുറേ ടർബൈൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒറ്റ ജനറേറ്ററേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ സിംഗിൾ ജനറേറ്റർ അറ്റ് സിംഗിൾ സൈറ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ജനറേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് സെവറൽ പ്ലേസ് ഓവർ ആൻ ഏരിയ അങ്ങനെ ഈ ലാർജ് സ്കെയിലിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കോർഡിംഗ് ടു ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനും അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈസും ഇനിയും വേറെ രീതിയിൽ ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ആസ് പെർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ നമുക്ക് വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പവറിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് പവർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എ സിയും ഡി സിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് ദിശ തുടർച്ചയായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ടാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കറണ്ടാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് എന്നാൽ ഡി സി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കറണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ഔട്ട്പുട്ട് പവറിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ലഭി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഡബ്ല്യു സി എസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൾട്ടർനേറ്റർ റെക്ടിഫയർ ഓക്കെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൾട്ടർനേറ്റർ റെക്ടിഫയർ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന അതായത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നൽകുന്നത് ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടായിട്ട് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി വാരിയബിൾ ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് വാരിയബിൾ ആവാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആവാം ഓക്കെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി വാരിയബിൾ ആയ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്തായാലും വാരി ചെയ്യും എ സി ആണല്ലോ നോക്കുക അനിഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈപ്പ് അതായത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴും വാരിയബിൾ ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ സി വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് വാരിയബിളോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റോ ആവാം പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് എ സി ഔട്ട്പുട്ടുകളുണ്ട് വാരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും രണ്ട് ടൈപ്പ് എ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഡി സി ജനറേറ്ററും ആൾട്ടർനേറ്റർ റെക്ടിഫയറും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബ്ല്യു സി എസുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആസ് പെർ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് ഓഫ് എയറോ ടർബെയിൻസ് എയറോ ടർബെയിൻസിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് വിത്ത് വാരിയബിൾ പിച്ച് ബ്ലേഡ്സ് നിയർലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് പിച്ച് ബ്ലേഡ്സ് വാരിയബിൾ സ്പീഡ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് പിച്ച് ബ്ലേഡ്സ് ഈ വാരിയബിൾ സ്പീഡ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് പിച്ച് ബ്ലേഡ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ലഭ്യമാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോഡ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡ് ഡബ്ല്യു സി എസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാരിയബിൾ സ്പീഡ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് പിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ വാരിയബിൾ സ്പീഡ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് പിച്ച് ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡിലാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിനെ അഗെയിൻ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫിക്സഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫിക്സഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം പിന്നെ എ സി ഡി സി എ സി ലിങ്ക് ഡബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ എ സി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ജനറേറ്റർ അതർ വാരിയബിൾ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് വാരിയബിൾ സ്പീഡ് വിത്ത്
ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രിഡ്സ് അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ അതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പവർ ഗ്രിഡ്സിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ വിത്ത് കൺവെൻഷണൽ ഇലക്ട്രിക് യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രിഡ്സ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഗ്രിഡ്സിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവറിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നാല് രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് രീതിയിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഥവാ വിൻഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ വിൻഡ് എനർജി ഓക്കെ വിൻഡ് എനർജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ സോളാർ എനർജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിൻഡ് എനർജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിനീവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി സോളാർ എനർജി പോലെ തന്നെ റിനീവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായ സാധിക്കുന്ന ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അല്ല എടുക്കും തോറും അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാറ്റാണ് വിൻഡാണ് അത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെയാവില്ല നമ്മുടെ പെട്രോളിയം പോലെ ഒന്നും അല്ല പെട്രോളിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അത് നോൺ റിനീവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് പെട്രോളിയം ഒക്കെ പക്ഷേ വിൻഡ് സോളാർ എനർജിയൊക്കെ റിനീവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കും തോറും ഒരിക്കലും തീർന്നു പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് സോളാർ എനർജി പോലെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നോൺ പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആണ് മലിനീകരണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആൻഡ് നോ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രകൃതിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മോശപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതായത് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുന്നില്ല അത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലേ മലിനീകാരി അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അവയുടെ ഫ്യൂവൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതിനു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫ്യൂവൽ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ധനൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമല്ല അല്ലേ ഈ മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവയുടെ ഫ്യൂവൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലേ അതൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സോളാർ എനർജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഇത് ടർബിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുമെന്നല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചിലവുകളൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് കോസ്റ്റ് വളരെ ലോ ആണ് എന്നാലും ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതായത് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് തെർമൽ പോലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ലാർജ് സ്കെയിലായിക്കോട്ടെ കോസ്റ്റ് ലോ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ വളരെ കുറവാണ് മറ്റേ കുറച്ചൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തെർമൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എനർജിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് വിൻഡ് എനർജി അവൈലബിൾ ഇൻ ഡൈല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ പ്രകൃതിയിൽ വിൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രീതിയിലാണോ കാറ്റ് വീശുന്നത് അല്ല അല്ലേ ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മിക്കവാറും വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ കാറ്റ് നല്ലോണം വീശുന്ന ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിൻഡ് ടർബൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവിടെയൊക്കെ പോലും എപ്പോഴും ഡൈല്യൂട്ട് നേച്ചറിലാണ് കാറ്റ് വീശാറുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് അളവിങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ മോശമാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തത് വിൻഡ് എനർജി നീഡ്സ് എ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇറെഗുലാരിറ്റി അതായത് വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷ
വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇറക്കി നമ്മൾ അത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ അല്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഇടയ്ക്ക് അടിക്കടി ഇങ്ങനെ മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേബിൾ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എപ്പോഴും കിട്ടിക്കോളും എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു റിലയബിലിറ്റി അതിന് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസ്യത ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക് പവറിന് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലയബിൾ ലൈക്ക് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ തെർമൽ പവർ എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ അഞ്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എനർജിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞു പല ടൈപ്സ് വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക താങ്ക്